Binance'in yeni kullanıma sunduğu ve kripto dünyasında benzeri görünmemiş endekse bağlı otomatik yatırım videosundan herkese selamlar. Ben kripto kurdu proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda endekse bağlı otomatik yatırım yaparak nasıl pasif gelir elde ederiz, temelleri ve faydaları nedir bu tarz sorulara birlikte cevap bulacağız. Bu tarz videolara devam etmemizi istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutma. Videomuza başlamadan önce endekste bağlantılı otomatik yatırım aracını kullanabilmek için bir Binance hesabına ihtiyacımız var. Hala Binance e üye değilseniz videonun aşağısındaki linkten ömür boyu komisyon indirimli bir şekilde Binance e üye olabilir ve bu otomatik yatırım aracını kullanmaya başlayabilirsiniz. İlk olarak Binance 17 Ekim 2022'de yani çok yakın bir tarihte coin market cap üzerinden bazı kriterlere göre ilk onda yer alan coin'i baz alan Eşit ağırlıklı bir endeks yatırım aracını hayata geçirdi. Ve 5 Aralık'tan itibaren bu endekse otomatik yatırım aracı ile yatırım yapabiliyoruz. Eşit ağırlıklı endeks ne demek? Önce bunu açıklamak istiyorum. Genel olarak Binance'in yeni başlattığı endeks ürünü kripto paraların performansını takip ederek buna göre karşımıza dolar cinsinden bir endeks yani gösterge çıkaran bir araç arkadaşlar. Biz de bu videoda Binance CoinMarketCap eşit ağırlıklı ilk 10 kripto para endeksine nasıl yatırım yapabiliriz buna birlikte bakacağız. Bu endekste coin market cap üzerinde ilk onda yer alan kripto paraların aylık olarak piyasa değerini takip ediyor ve buna göre karşımıza bir sonuç çıkarıyor. Adı üstünde eşit ağırlık olduğu için ve piyasa değeri olarak kendi uyguladığı kriterler sonucunda ilk 10 coin'in her birinden %10'luk bir eşit pay alıyor. Ve bunun sonucunda karşımıza dolar olarak bu ilk 10 coin'in eşit ağırlıklı endeksini çıkarıyor. Burada aklınıza bize bu endeksi anlattın ama neden önemli bunu da bilmemiz gerekiyor diye bir soru gelebilir. Öncelikle kripto para piyasasını düşünürsek güncel şartlarda Binance öncü borsa olma görevini devam ettiriyor. Ve bu yüzden çıkarttığı her araç ve yenilik ekosisteme fayda sağlamayı hedefliyor. Gelişmenin ve yeniliğin olmadığı bir ortamda geleceğe pozitif bakmamız da mümkün değil. Ve endeksler üzerinden kripto paralara yatırım yapmak her birinin eşit ağırlığı alındığı için ortalama performansları daha adil bir şekilde hesaplanabiliyor. Bu sayede tek bir ürüne bağlı kalmak yerine tüm kripto paraların yaklaşık %80'lik piyasa değerini temsil eden bu tarz bir endekse yatırım yapmak bizim için biraz daha güvenli bir liman gibi görünüyor. Ayrıca Binance bu endekse coin seçerken oldukça seçici davranıyor. Ayrıca bu endeks sabit bir endeks değil arkadaşlar. Aylık olarak yenilenip tekrardan kendini dengeliyor. Ve bu sayede kendini güncel tutabiliyor aslında. Bu dengeleme her ayın 4. haftasının ilk günü olan pazartesi gününde hesaplanmaya başlıyor. Hesaplanma gününden sonraki ilk çarşamba günü de bu yeni coinlerin seçimi yapılıyor. Son olarak da hesaplama gününden sonraki ilk cuma günü bu seçilen coinler endekse nihayet dahil ediliyor. Yani bu sayede her seferinde coinler değişebiliyor. Tabi bu coin seçimleri Binance ve CoinMarketCap üzerinde aynı anda en az 30 gün boyunca listeli olması, algoritmik stabil coin olmaması veya mim token olmaması gibi kriterlerden geçiyor. Ayrıca seçilecek bir coin'in günlük işlem hacminin yeniden dengelenme süresi boyunca tüm geçerli diğer coin'lerin günlük işlem hacim ortalamasının %25'ine eşit veya daha fazla olması gerekiyor. Bunun haricinde bir coin'in sıralamaya girip seçilebilmesi için en az 7 günlük piyasa değeri dolar cinsinden hesaplanıyor. Bunlar gibi bir sürü kriterden geçirdikten sonra Binance Endeks'e dahil olacak 10 tane coin'i nihayet seçiyor. Burada biraz kafanız karışmış olabilir. Binance bu noktada olması gerektiği gibi önüne her gelen coin'i bu endekse dahil etmiyor kısacası. Teknik detay ve yatırım aracı hakkında derinlemesine bilgi edinmek için videonun açıklamalar kısmında detaylı bir makale yer alacak. Oradan kendi okumanızı yapmanızı öneririm. Sonuçta neye yatırım yaptığımızı bilmek oldukça önemli. Şimdi gelin birlikte mobil ekran üzerinden bu endekse nasıl yatırım yapabiliriz? Buna birlikte bakalım hızlıca. Evet arkadaşlar Binance mobil uygulamasını açtım. Öncelikle ana sayfadayken sağ üstten kazan bölümüne basıyorum. 
Devamında buradan otomatik yatırımı seçiyorum. Otomatik yatırım ekranındayken menüler arasından endeksle bağlantılıya bir kere dokunuyorum. Şu anda aşağıda fiyatının 845 dolar olduğunu görebiliyoruz. Hemen buradan bir plan oluşturun diyerek plan oluşturmaya başlayacağım. Bu kısımda klasik otomatik yatırım plan ekranı karşımıza çıkıyor. Yukarıda zaten güncel endekse dahil olan coinleri görebiliyoruz ve gördüğünüz gibi oldukça bilindik, hacimli ve uzun yıllardır piyasada olan coinler yer alıyor diyebiliriz. Şimdi hemen buradan belirli bir aralık seçmek istiyorum. Burada yinelenen döngü başlığının altından zaman aralığı seçmem gerekiyor. Örneğin burası günlükte kalsın İstersem haftalık, 2 haftada bir aylık veya diğer seçenekleri seçebiliyorum. Burada günlüğü seçtim. Ardından aşağıdan saatimi belirlemem gerekiyor. Yerel saate göre tekrar eder. Yani Türkiye saatiyle belirliyoruz. Şu anda burada 6 yazıyor. Hemen sağ tarafında da AM ve PM olarak 2 tane zaman seçeneğimiz bulunuyor. Burada size bunların tanımını yapmak istiyorum. AM'i seçersek gece 12 ila öğlen 12 arasını kapsayacak. Veya PM'i seçersek öğlen 12 ila gece 12 arasını kapsıyor. Yani ben buraya EM'i seçersem saatim de 6 olacağı için sabah 6'da alımımı yapmış olacak. Son olarak da yukarıdan dönem başına yatırım tutarını belirlemem gerekiyor. Burada USDT veya bir USD olarak alımlarınızı yaptırabilirsiniz. Burada en az bir USDT veya bir bir USD seçebiliyoruz. Örneğin biz buradan 2 USDT'lik alım yapmasını seçtik diyelim. Şu anki oluşturduğum planda günlük olarak her sabah saat 6'da 2 USDT'lik bu endeksten otomatik olarak alım yapmasını seçtim şu anda. Bu alımları yapması için spot cüzdanımızda bir USD veya USDT olması gerekiyor. Burada hangi stable coin'i seçtiğinize göre değişiyor bu da. Eğer spotta baki yetersiz olursa esnek cüzdanınızdan bakiyi çekiyor. Orada da olmazsa otomatik yatırımınız geçersiz oluyor arkadaşlar. Tekrardan spot veya esnek cüzdanınıza USDT veya bir USDT yatırmanız gerekiyor. Son olarak da aşağıya inip buradaki kutuca bir tane tik bırakıyorum. Ardından onayla seçeneğine bastığımda artık günlük olarak her sabah 6'da 2 USDT'lik bu endeksten alım yapacak. Tabi bunu istediğimiz zaman da iptal edebiliyoruz. Onayla diyorum. Ardından karşıma bazı uyarılar çıkarıyor. Bunlara da tik bırakarak onay veriyorum. Tekrardan onayla dedim. Evet gördüğünüz gibi planı başarılı bir şekilde ayarlamış olduk. Sonraki ilk yatırımımızı Yarın yani 13 Aralık sabah 6'da gerçekleştirecekmiş. Altında da endeksin adı yer alıyor. Şimdi gelin bu yatırımlarımızın güncel kar zarar oranlarını ve genel performansını nereden takip edebiliriz? Buna birlikte bakalım. Hemen tekrardan sol alttaki otomatik yatırıma geri dön butonuna tıklıyorum. Buradan yine sol aşağıdan planın bölümüne geliyorum. Yine burada da tek token, portföy ve Son olarak da gördüğünüz gibi endekse bağlantılı olarak seçenekler var. Buradan endekse bağlantılıyı seçiyorum üst taraftan. Evet burada benim gördüğünüz gibi 2 gün önce başlattığım planın detayları yer alıyor. Toplam yatırım değerime baktığım zaman sol üst tarafta görünüyor plan değerinin altında. 10 USDT'lik bir toplam bakiyem var burada şu ana kadar birikmiş olarak. Ardından sağ tarafındaki kar zarar oranına baktığım zaman eksi %2 olarak bir zarardayım şu anda genel anlamda. Aşağı tarafta da oluşturduğum planları görebiliyoruz. Bu az önce oluşturduğum planda herhangi bir yatırım ve kar zarar oranı bulunmuyor. Üst taraftaki planımda da gördüğünüz gibi her 4 saatte bir 1 USDT'lik bir alım yapmasını seçmişim. Aşağıda gördüğünüz gibi durum adında bir tane seçenek var. Buradaki butonun yanında devam ediyor yazıyor. Yani şu anda bu otomatik yatırım planım aktif. Bunun üzerine bir kere tıklarsam bunu durdurabiliyorum istediğim zaman. Hemen tıklayalım. Evet tıkladıktan sonra onayımı verdim ve şu anda durum olarak duraklatıldı yazıyor. Tekrardan basarsam planım işlemeye yani her 4 saatte bir 1 USDT almaya devam edecek. Evet şimdi size son olarak da otomatik alımlarımız nereye gidiyor onu göstermek istiyorum. Ne kadar yatırım yapsak da belirli bir yerde satmasını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Veya bu paraya ihtiyacımız da olabilir tabi. Hemen burada ayrıntılı bilgileri görüntüle dediğim zaman karşıma bir tane plan bilgilerimin yer aldığı ekran çıkıyor. Üst tarafta da şu anki güncel planımı görebiliyorum. Hemen burada en aşağıya indiğim zaman ödeme bölümünü görebiliyorsunuz. Buraya da bir kere dokunuyorum. 
Bu sayfada yukarıdan geri alma tutarını yüzdelik olarak belirlemem gerekiyor. Örneğin burada maksimum yazan butona tıklarsam tüm coinlerimi geri çekmek istediğim anlamına geliyor. Ardından aşağıya indiğim zaman buradaki kutucuğa da bir kere onay veriyorum. Sonrasında onayla dediğim zaman buradaki tüm yatırımlarım Spot cüzdanıma birkaç dakika içerisinde geçiyor arkadaşlar. Burada aslında biraz çok popüler olan sepet kavramı devreye giriyor. Bu şekilde yaptığımız sepet aslında Binance'in videonun öncesinde de anlattığım bir sürü detaylı seçim, eleme ve yeniden dengeleme kriterlerine tabi tutulduktan sonra seçilen coinlerden oluşuyor. Burada şahsi fikrimi sorarsanız kendi yapacağımız herhangi bir sepetten daha güvenli bir sepet olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu piyasaya güveniyorsak riski düşük bir sepet yapmış oluyoruz aslında bu şekilde. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ayrıca bildiğiniz gibi projeler ve etkinlikler haricinde bir de videolarımıza yorum atan iki kişiye 100 TL airdrop yapıyoruz. Önceki videomuzun kazananları açıklamalar kısmını kontrol edebilirler. Ardından kazandığınız yoruma Twitter kullanıcı adınızı yazıp sonra bize Twitter üzerinden özel mesaj olarak web 20 BUSD adreslerinizi bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.